வணக்கம் நண்பர்களே பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கு உங்களுக்கு வரப்போகிற பிஜிடிஆர்பியில் அனைவரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று முதல்ல வாழ்த்துறேன் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே கொஷினில் பிஜிடிஆர்பி கொஷினில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தப்பு பண்ணணும் நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க இந்த தப்பு தான் செய்வாங்கன்னு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து கொஷின் வச்சுருப்பாங்க நம்ம கரெக்டாக அந்த பத்து கொஷினை தப்பாக தான் எழுதிட்டு வருவோம் ஆனால் மேக்ஸில் இருக்கிற நூற்றி பத்து கொஷினுமே அப்படி தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா ரொம்ப கவனமாக எழுதணும் கொஞ்சம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கூட அது தப்பாக தான் போயிடும் ஒரு சின்ன மைனஸ் விட்டாலோ ப்ளஸ் விட்டாலோ இல்லை ஒரு தியரியை மறந்துட்டாலோ இல்லை ஈக்குவல்ட்டை மாற்றி போட்டாலோ ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு மேக்ஸில் எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிற பிஜிடிஆர்பி மட்டும் கிடையாது போட்டி தேர்வு எல்லாத்துலேயுமே மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ளே குறிப்பிட்ட அந்த பர்டிகுலர் கொஷினை வந்து நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணுறது நம்ம பதட்டத்தோடு கூடிய அந்த நேரத்தில் ஆன்சர் பண்ணுறது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்லங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் மற்ற எல்லாத்துலேயுமே தியரிட்டிகல் கொஷின் பாதி இருக்கும் ஆனால் மேக்ஸில் மட்டும்தான் ஃபுல்லாக கேல்குலேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதனால் முதல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்டை ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக படிக்கிறவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் டிஆர்பி பிஜிடிஆர்பியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு நூற்றி எண்பது போஸ்டிங் தான் மேக்ஸுக்கு ஆல்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் அது அப்புறமா டபுள் ஆக்கப்பட்டது முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு போஸ்டிங் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு செகண்ட் ஃபேஸில் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது சீட் எடுத்தாங்க இப்போது மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மார்க்கே நூற்றி ஒன்று நூற்றி ஒரு மார்க் தான் மேக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கே நூற்றி ஒன்று தான் அந்த அளவுக்கு கொஷின் வந்து ரொம்ப டஃப்பு போன டிஆர்பி எல்லா கொஷினுமே டஃப்பு தான் அதில் நிறையா வேக்கன்சி ஜென்ரல்லே கூட இன்னுமே ரிசர்வ் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ஃபில் ஆகாமல் இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு சீட் ஃபில் ஆகாமல் ஃபில் ஆகாமல் இருக்குது அதே மாதிரி மார்க் எடுத்திருக்கு லாஸ்ட் மார்க் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் எடுத்திருக்காங்க கோட்டாவில் ஒரு பர்டிகுலர் கோட்டாவில் சிக்ஸ்டி ஒன்னுலாம் கூட வந்திருக்கு நார்மலாக எம்பிசி பிசி கோட்டா அந்தமாரி கோட்டாவில் பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற அந்த பாஸ் மார்க் வரைக்கும் எடுத்திருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு செவன்டி சிக்ஸ் மார்க் எடுத்திருந்தால் கூட போயிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுது செவன்டி சிக்ஸ் மார்க்கு செவன்டி சிக்ஸ் மார்க்கில் தேர்ட்டி மார்க் சைக்காலஜி டென் மார்க் ஜென்ரல் நாலேஜி உங்கள் சப்ஜெக்ட் தான் நூற்றி பத்து நீங்கள் அந்த சைக்காலஜிலையும் ஜென்ரல் நாலேஜ்லேயும் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் ஃபார்ட்டிக்கு இதில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் மினிமம் சிக்ஸ்டி எடுத்திருந்தால் கூட எங்கே எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் போயிருக்கும் ஸோ நம்ம அதை தவற விட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே நினைப்பீங்க மேக்ஸில் ஒரு மார்க்கில் விட்டவங்க ரெண்டு மார்க்கில் விட்டவங்க பத்து மார்க்கில் கூட படிச்சிருக்கலாமே தோணும் அப்படி பத்து மார்க்கில் விட்டவங்க இவங்க எல்லாருமே நம்ம படிக்காம இருந்துட்டோங்கிறது மட்டும் தான் உங்களுக்குள்ள மனசுக்குள்ள இருக்கும் அந்த தவற தொடர்ந்து இப்போ நீங்க திருப்பியும் அதை செஞ்சிட்டு இருக்காதீங்க நீங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுல இப்படி ஒரு ரிசல்ட் வந்ததோ அதுல இருந்தே நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் இப்பயும் கூட ஒன்றும் உங்களுக்கு வீணா போயில நீங்க வரப்போற மே அல்லது செப்டம்பர்ல கண்டிப்பா தேர்வு வரும் அந்த தேர்வுக்கான பிரிப்பரேஷனை நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க அதுக்கு இன்னும் புக்கை படிக்கலாம் அப்படிங்கறத நாங்க ஒரு சில இப்போ நாங்க சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் தான் போடுறோம் இங்க வீடியோஸ் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் போடுறோம் கெமிஸ்ட்ரி போடுறோம் ஃபிசிக்ஸ் போடுறோம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம நான் போடுறோம்னா நான் ஒரு ஆள் நம்ம எல்லாத்துக்கும் சொல்ல முடியாது அதனால் நிறைய வெற்றி அடைந்த நண்பர்களை கேட்டு அவங்க என்ன பின்பற்றினாங்களோ அதை தான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக தான் இதை நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இப்போ மேக்ஸுனா மேக்ஸில் பத்து பேர் வெற்றி அடைஞ்சவங்க இருப்பாங்க அவங்க பல தோல்விகளை பார்த்துட்டு தான் வெற்றி அடைஞ்ச வெற்றி அடைஞ்சிருப்பாங்க அந்த வெற்றி அடைஞ்ச ரகசியம் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்டேருந்து கேட்டு அதை தான் உங்ககிட்ட சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி மேக்ஸுக்கு என்ன படிக்கிறாங்க என்ன புக்ஸை படிக்கிறாங்க மேக்ஸுக்குன்னு எதனாவது புக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸுக்காக சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிற பேசிக்ஸ் படிக்கிறாங்க அந்த பேசிக்ஸை நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க புதுசாக ஒரு புக்கை நல்லா படிச்சுக்கோங்க என்சிஆர்டி புக்ஸு இருந்துச்சுன்னா சிபிஎஸ்சி புக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த சிபிஎஸ்சி புக்ஸ் நல்லா படிங்க தரவாக படிங்க அதில் இருக்கிற விஷயங்களை ஒன்று ஒன்றுத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் பேசிக் இது பேசிக் கூட கிடையாது கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் இதுலேருந்தே வாங்கிடலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இதுலேருந்தே வாங்கிடலாம் ஸோ தரவாக என்சிஆர்டி புக்ஸு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் புக்ஸு அந்த புக்ஸை தரவாக பண்ணிக்கோங்க
அந்த புக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் தான் சக்தி புக்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த புக்கில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கொஷினுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸை அனலைஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிலபஸ்லேருந்து எந்த பகுதியிலேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு அந்த கொஷின் எந்த பகுதியிலேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்களை பாஸ் பண்ண வைக்கும் நீங்கள் அதுலேருந்து இருக்கிற அந்த அதில் இருக்கிற எல்லா கொஷினையும் அட்டன் பண்ணிடுங்க கிட்டத்தட்ட அதுவே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் படிக்கிறது இதுலேருந்து நீங்கள் மினிமம் ஃபார்ட்டி கொஷின் அட்டன் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக படிச்சிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது பிஜி யூஜி சிலபஸை உங்கள் பிஜி டிஆர்பி சிலபஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி படிங்க அப்படி இல்லை சின்னதாக ஒரு புக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் பிஜி டிஆர் புக்குன்னு அது ஒரு லேடி போட்டிருக்காங்க அந்த புக்கை வேணால் வாங்கி பார்த்துக்கோ படிங்க தொடர்ந்து டெஸ்ட் எழுதுங்க மெயினாக தான் நிறைய டெஸ்ட் எழுதுங்க நிறைய டெஸ்ட் எழுதும்போது தான் பாஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் படிச்சுட்டே இருந்தால் பாஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் டெஸ்ட்டு நிறைய எழுதுங்க கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி ஆரம்பித்தா கூட செப்டம்பர் மாதத்துக்குள்ளே ஒரு இரநூறு டெஸ்ட்டு எழுதணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு உட்காந்து எழுதுங்க ரொம்ப தீவிரமாக உட்காந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பா